好了，大公子。大公子的体质果然是异于常人呐，区区数日就已经好了大半。在下再给大公子开几服通服脉络，增进痊愈的药，请大公子按时服用，定会加快恢复。医官，我什么时候才能去那教场啊？这几日天天闷在这里，每日喝那些苦汤药，我整个骨头都快泡酥了。去教场的事不急，师傅，养好身子再说。你现在可以下床走动，已是不易了。指挥师，师傅，海氏呢？去办差事。办差？他办。师傅，办些差事也好，海氏一直想帮您做些事情。卓英的伤，有劳您多费心了。杖伤是其次，刀伤最重要。千万不要留下任何的病根。啊，这是陛下赏赐的血参，您看着用吧。食材药材不够，叫他们去添置。遵命，在下告退。好。师傅，我这几日一直窝在季风馆内，陛下那边不会不好交代吧？陛下的脾气，过一阵子就好了。你安心养伤。哎，师傅，您叫海氏办什么差啊？季风馆的规矩你忘了？徒儿不敢。大公子，大公子，大公子，玉光大人说了。您现在还不能剧烈活动呢、哎，有何不能剧烈活动的？我躺在床上，整个人都快僵住了。那大公子，您没事吧？这海氏也不在，整个季风馆冷冷清清的。就会是，师傅，大公子他该去换药了。不要为难人家。是，师傅，卓英这就回去好好养伤。嗯、我身体这么好，每日还让我换药。换换换，弄得跟个小娘子似的。海师，海师，你可回来了！喂，你都不知道，你不在这些日子，师傅一日最多跟我说五句话。你再不回来，我话都不会说了。你怎么了？到底什么是对，什么是错啊？怎么突然问这个？师傅让我出去办了个差，赵叔死了，还是。这世上，很多事情都有因果，师傅不会冤杀一个人。或许是赵叔做了什么不该做的事情，咎由自取呢。从前我也不习惯，到后来，我才慢慢适应的。你说因果，那到底什么是因果？你知道吗？那一刀下去，我想起了我阿爹。当年，我阿爹为了寻鲛珠，带我出海是因。我拼命挣扎想活下去是果。我拼命挣扎是因。咬破了我阿爹的手是果。我阿爹手破了是因。因此而被鲛砂吃掉了，又是果。看似环环相扣。如果再往前推呢？我阿爹为何要求教主？我为何是我阿爹的女儿？我跟我阿爹阿娘生活在渔村，我们的性命就如同一颗颗微不足道的草芥，任何一点风吹草动，就能决定我们的人生。你说因果，那那些决定不了自己命运的人，就只能认命吗？地续的命是命。别人的命就不是命了。
只是为了尽忠。之前所有的相处，那些情分，都是假的吗？还是，你给哥听好，你听差办事，就算错也不是你的错。你不明白的，哥给你去问，非给你要个结果不可。指挥使，这是盯梢诏书的人做的诏书的行录，他和尼华罗细作的所有往来，都记录在上面。另外，诏书的后事。我也已经安排妥当了。好，做得很好，你先下去吧。是。师傅，这么晚，何事？季风馆的事情千万件，为何偏偏让海氏去杀赵叔？他可以不杀。师傅。您明明知道，您让海氏做什么事情，他都会去做。我知道师傅不会冤杀赵叔，但为什么不能给海氏一个答案呢？不必了，不必了，师傅，海氏杀的是他的伴当啊。进了季风馆，就是要抛弃人情这两个字。伴当也好，师徒也罢，兄妹也是，只不过是个称呼。不必放在心上，不必放在心上。那师傅当时收留海氏，收留我，也只是为了有一个可以驱使的人吗？卓英以为，卓英是男子，师傅将我从小养大，粗糙些也无妨。但海氏呢？师傅对海氏是维护的，是疼爱的。如今这样，我真的不明白。你还记得吗？我们救他之前，给过他选择。你如果跟着我，选择做个女孩的话，除了安逸，什么都没有。但如果选择做个男孩的话，除了安逸，什么都有。男孩，我要做男孩。他在办差之前，我拦过他。结果呢？他还是去了。这一切都是他自己选择的。他连陛下都敢杀，你觉得他怕死吗？你太小看他。